はいどうもみなさんこんにちはゆうたですはい今日はね最初こちら見てもらいましょうこちら見えますかねこれこちらねシャムゴホンズの兜ですね僕はね去年の11月えっと10月か10月に野外品を購入しましてえっと取れた幼虫ちゃんたちでございますこれ上の棚ね全部シャムですねこれは違うけどねこの子は違うんだけどあとはシャムで多分30頭はいないかなぐらい20後半ぐらい数がいるんじゃないかなと思いますけどこれオスねこれ多分オスの幼虫なんですけど見えるかなちょっと分かりにくいかこれね洋室ね作り始めてるんですよでメスもねこの子とか多分洋室作り始めてるんでまああと1ヶ月2ヶ月まあ1ヶ月半ぐらいなのかなすればねまたさなぎが見れるんじゃないかと思いまして結構ねあの5本図の兜はコーカサスとかと一緒で結構暴れてねサイズがあんまり出ないよみたいな話があったりもするんですけどところどころねこう上に上がっちゃってる子とかもこの辺も確かいたんだけどこの子はね、上手に下の方で洋室作ってるんで、結構ね、いいサイズで出てくれるんじゃないかなと思って期待しております。はい、ということでね、今日はこちらでございます。ダダダダダダン。はい。皆さん知ってますでしょうかこちらね、白いボトルいっぱいありますね。これ、禁止瓶と言いまして、まあ、主にね、クワガタの餌になるボトルでございます。これ中は、おがくずが入ってて、これ白いのはね、キノコの菌ですね。キノコの菌が回してあるものになります。で、今回ね、あの、いつもと違う禁止瓶をちょっと購入してみまして、うちにね、唯一いる大クワガタをね、今日はね、こちらのボトルに引っ越しさせていこうと思っております。なんか2種類あるんだけど、なんかエノキ主体なのか、まあ、あの、クヌギ主体なのか、みたいな違いがあるらしいです。ちょっとよくわかんなかったんで、2種類ね、あの、両方買ってきました。ということで、幼虫ちゃんはこちらにいる子たちですね。はい。この4つのクリアスライダーの中に、多分22頭かなこことここは、えっと、初例で出た子で、この子はね、枯れした2例ちゃんの幼虫をね、3頭4頭入れてるので、こちらのクリアスライダーから取り出して、まあ、オスメスをね、ちょっと僕判定したことがあんまりないんだけど、クワガタに関しては。しっかりね、よく見ながら、大きいボトルとちっちゃいボトルにお引っ越ししていこうと思います。はい。タイのね、クルビレンスですね。はい、持ってまいりました。こちらと、こちらね。はい。一応ですね、こっちが9月に、えっと、二例で取り出した子たちになります。これ実はね、こう下はあの、平丈のあの、禁止ブロックを詰めて、その上にね、あの、クワガタ用のマットを入れて、えっと、その中にちっちゃい幼虫ちゃんを、これはなんとかなこれ4頭。こちらは3頭入れたものになります。で、こっち側、こっち側は、まあ、同じくね、それで出たね、幼虫を8頭、7頭なんで結構いるよね、これ。22頭いるはずなんだけど、まあ、ちょっとね、それで出した子とかは、まあ、喧嘩しちゃったりはしないと思うんですけど、減ってるかもしれないけどね。はい、じゃあ、まずはこちらの、大きかった子、2例で出した子をちょっと、ひっくり返してみましょう。間違いなくね、数は、余裕だと思うんだけど。はい、まずは取り出して、私有判別からだね。おお、出た。こっちはあ、3頭いますね。しっかり3頭いますね。よし、じゃあ、これは私有判別は、できそう。これはあからさまにオスだね。あからさまにオスです。でかい。めちゃくちゃ怒ってるけど。こんな感じ。これはでかい。体重も測りましょう、ちょっと。この2頭がオスかメスかだよね。あ、でも頭のサイズ的にはあからさまにちっちゃいんでメスなのかな。ちょっとこっちも、もう1個の方も開けてみましょう。こっち4頭いるはず。でかっめちゃくちゃでかい。もうちょっと早くてもよかったんじゃないのこれ。大丈夫そうだね。しっかり全頭いますね。一応この子とかはね、だいぶもう黄色みがかかっちゃってるんで、まあ、多分、次のボトル入れたらね、多分、ほんと、すぐに溶化しちゃうんじゃないかな、とも思います。ちょっと、有識者さんたちに、ちょっと、いろいろ聞いてみたんですけど、鬼門の大きさも見るといいよ、みたいな話があって、なるほどな、と思いました。鬼門ってね、この横にある点点点なんですけど。これはでも、この4頭はメスかなこの子が微妙だよね。この子、あ、でもメスだね。この3頭は、うん、オスっぽいね。はい。じゃあ、この3頭がオスで、こっちはメスという感じだね。いや、この子がね、サイズ感的には結構大きいんだけど、メスなんだろうか。でも、こうやったらわかるかな。頭の大きさわかるかな。だいぶ違うのがね、こっちが多分オスで、こっちはメスですね。体の色も、結構ね、さなぎが、まあ、溶化が近いとですね、黄色みがつくんですけど、ちょっと黄色いよね。こっちのオス3つは、えっと、白いですね、だいぶね。はい、じゃあ体重測ってね、入れていきましょう。じゃこのオスでちっちゃい子からいこうか。はい、何グラムですかえー、っと、11.5。ほーい、いってらっしゃーい。ちょっとちっちゃかったかな、穴が。は
入りますかね。もう入るね。一応ね、ちょっとだけ、ちょっとだけこう、一緒にあったマットも入れときます。一番大きかった子行きましょう。はーい。しっかり奥上がったのかな。結構お尻大きいんだよな。よいしょ。おー、18。1.4 一応ね、新品の禁止は最初こんな感じになってます。僕はね、それをあの、この、なんだろう、これ、リンゴの芯抜くやつだったかな。はい。これを使ってね、こうやって広げて、まあ、その中に入れていくという感じですね。しっかりね、あのー、なんだろう、最初、潜れるぐらいは開けた方がいいね。はい。では、いってらっしゃい。はーい。いいね、お尻。いいですね。はーい。オス3頭目。いや、いいね。いいですね。よいしょ。一応ね、今日は、えっと、オスは大きい1400のボトルに、えっと、メスは小さい 800cc のボトルに入れていきます。15.7。実はこの子たちの親はね、あの、僕が去年、えー、っと、ブリドした子なんですけど、実は未だにね、卵を産んでます。で先日もね、材の入れ替えしたんですけど、まあ、産卵材のね、入れ替えしたんですけど、幼虫がね、1匹取れました。なんで、またね、もう一回、さすがに2年ね、あの、連続で産むとは思わないんだけど、もしかしたら産むのかもしれないですね。一応、タイ出身のクルビレンソウクワガタちゃんでございます。はい、いってらっしゃい。入れるかなはい、じゃあメスちゃんちっちゃいのー。よいしょ。6グラムかなはい、じゃあメスちゃん、大きい子。よいしょ。あー、でも9グラムですね。はーい、いってらっしゃーい。あれ。はーい、いってらっしゃーい。じゃあ、お次の子。もうだいぶ、さなぎが近いのかなはい、6.9。はい、いってらっしゃーい。これは入るね。はい。一応、本日7月ラベルの最後ですね。この子。いきまーす。何グラムでしょう。まあ、大体メスは、やっぱ10グラムいかないぐらいだね。さっきの一番大きい子で9点なんぼ、9グラムか。だったんでね。6.6。いってらっしゃーい。よし。じゃあ、8月ラベルの子も開けていきましょう。はい。お次は、こっち7頭も入ってる。大丈夫かなもうちょっと早くてもいいんですけど、どうなんだろうね。なんか、二例の、まあ、後半ぐらいじゃないと、さすがに三例幼虫がバンバン出てこないと、死因判別ができなくて、っていうところでちょっと待ったんですけどね。ちょっと喧嘩しちゃったりしてるかもしんないよね。お、すでに二頭かな。で、クリアスライダー入れるとね、ほんと出しやすいんで、それはね、ほんと、おすすめ。あ、めっちゃ出てくるな。え、でかいな。え、オスばっかりあ、いや、でもそんなことはないか。1頭かなこれで6頭だね。あ、もう1頭いますね、ここに。カレーしたばっかりだね。はい。ちょっとこの子から見てもらおうか。はい、この子。カレーしたばっかりでございます。三霊幼虫ちゃん、成り立てだね、この子は。オスかメスか判定をちょっとしっかりしないと、ボトル管理が難しくなりますね。まあ、見た感じでわかるかな一応7頭生存ですね。みんな元気してる。え、オス多くないかなまあ、めちゃくちゃ悩むんだけど、この2頭だね。この2頭はまずオスだね。まずはこの2頭オスだね。オス間違いない子から行きましょうか。はい、何グラムですか ?11.6 だね。ほーい、行ってらっしゃーい。あ、そういやね、2種類ね、禁止ボトル用意してるけど、ランダムで適当に入れております。まあ、どっちがね、いいかはよくわかんないんで、両方あの、国産のオクワガタを主体にしたやつと、まあ、外国産のオクワガタを使うよ、みたいな感じだったんですけど、このクルビレンスをね、推奨されるのがどっちかちょっとよくわかんなかったので、まあ、今回2種類両方使うという感じですね。まあ、うまくいった方をね、使い続けようかなと思っております。はい、もう一頭、これはオスだね。この子はオスっぽいね。綺麗だなぁ。まだ枯れしてそんなに時間は経ってないので、禁止瓶移すタイミングはバッチリなんじゃないかなと思います。10g あるのかなあー、10.9。はーい。いってらっしゃい。でもこんな感じで、うんなら、3例に枯れしたばっかりでも結構、オスはサイズ感があるのかな
からだね。難しいのは。えー、どうだろう。この子はオスかな多分。ちょっとわかんないんで、一旦保留しまして、もう一個の方開けていきましょう。はい、こちら。こちら、8頭いらっしゃいますので、8頭みんな生きてるといいんだけど、多分ね、8頭入れた方がよりちっちゃかった幼虫を入れた方だと思うんですよ。まあ、おかげでね、あんまりこう、食ってないんだよね。そんなに。あー、割れちゃった。割れちゃった。おー、でかい。お前は絶対オスだな。おー、絶対お前オス。でかい。お前はでかいな。お、出たかなよいしょ。ちょっとね、殴ったら割れちゃいましたね、ここね。わかるかなこう割れちゃいましたね。はい。これ、あからさまにこう脱皮した直後ですね。この子はオスだね。この子も絶対オスだね。もうでっかくね、お前。はい。蜂といるかなうわぁ。こんな感じで。よく食べてる。よいしょ。あれあ、いた、いるわ。見て見て見て。<笑>かわいいな。あれ ?1,2,3,4,5,6,7。もう一頭いるはずなんじゃないかな。ああ、一頭減ってるかなこの感じは。ちょっとしっかり数数えてないとわかんないけど。じゃやっぱ一頭減ってるかなこの感じは。まあね、初霊ちゃんで入れてるんでね。まあそのぐらいしょうがないのかもしれない。はい。ということで、死判別しなきゃいけないね。これは大変だな。オスは、この子、この子、この子もオスだね。あとは、この子もオスかなあとはメスっぽいんだが、ボトルがね、余んないように入れていきたいと思います。大きい子から入れていこうか。はい、じゃあ大きい子からいこうか。この子かな。よいしょ。11.5。おーい、いってらっしゃーい。はい、じゃあ、お次は、この子かなはーい。この子はギリ 10g ぐらいじゃないかなよいしょ。おー、でも 11.2。はーい。いってらっしゃーい。やっぱね、種類が違って、これ、オガの種類が違うんですけど、膜の取れ方とか、詰まり方というか、粒子のサイズとかもちょっとずつやっぱ違いますね。いろんな禁止使ってね、あのー、自分の環境に合ったね、禁止選ぶといいんじゃないかなと思います。はい。お次はこの子かなよいしょ。9.7。おーい。いってらっしゃーい。はい。お次は、一応、オス判定の子なんだけど、あとはわかんないなみんな同じに見えちゃうな頭がね、まあ、二例用中ってことはないと思うんで、頭のサイズと、まあ、さっき言ってたね、鬼門のサイズみたいなので、選ぶといいよ、みたいな感じだったんだけど、わかんねえ、これ。これ以上マジでわからん。うーん、おっきいの。頭がおっきそうなのから、ちょっと行きましょうか。ボトルがね、おっきいボトルがあと3つあるんで、ちょ、頭がおっきい順に3頭ほど、おっきいボトルに入れていこうかなと思います。この子かなまあ別にね、あの、メスでもおっきいボトル入れていいと思いますんで。よいしょ。8.2 はい、いってらっしゃーい。よいしょ。メスだと思うんだけどなぁ。なんか本当はね、こう、卵巣とかを見るらしいんですけど、いや、僕、卵巣ね、前回、いろいろ見てやって、全然違ったんですよ。一番最初のね、あの、この子たちの兄弟が。全然違ったんで、難しいんだよなぁ。まあ、どう考えてもメスの方が多かったんで、まあ、オスが少なかっただけなのかもしれないんだけど、やっぱメスっぽいんだよな、みんな。やっぱりね、大きい順に行きましょうか。はい。よいしょ。7.5。正直ね、メスが多い方が、まあ、管理はしやすいんでですね、まあ、オスがいなかったら困るんだけど、管理はしやすいし、類代はしやすくなるんで、メスが多いのはまあ、嬉しいですね。はーい。行ってらっしゃーい。はい、じゃあ、この中から一番大きい子を、ラストの1400のボトルだね。わあ、どの子かなこの子にしましょう。はい、この子、ラストの 1400cc のボトルに入れるラストの子です。よいしょ。あ、この子 7.5。まあ、多分でもこの感じ見ると、10g ぐらいが多分境目なんじゃないかな。
まあ、終盤でね、もうあの、黄色みがついて、もうさなぎの準備始めてる頃には10グラムぐらいになってるかもしれないけど、多分この三例でね、まあ、負荷3ヶ月、2ヶ月から3ヶ月ぐらいの間で、多分10グラムいってない子はメスで、10を超えてきてる子がオスみたいな感じでいいかもしれないですね。はーい、いってらっしゃーい。はい。あとはもう 800cc のボトルに入れていきましょう。大きい順でね、なんとなくいきましょうか。はい。えっ、ー、と、7.9。大きいんかい、お前。はーい。行ってらっしゃーい。はい。じゃあ、お次、この子。よいしょ。6.5。はい。行ってらっしゃーい。お。こうやってね、2種類のね、禁止使うのちょっとワクワクしてるんで、本当にね、差が出ると面白いんだけど、まあ多分ね、まあ僕の予想だと、もう全然変わんないという感じだと思います。金の種類は一緒なんですけど、まあオガが違うということで、まあ若干うちの温度とか、あの僕の管理の仕方とかで、まあ劣化の具合とかがね、変われば、まあどっちが使いやすいかね、比べれることができるかもしれないですね。はい、じゃあお次この子。はい。七点七点一かなおーい、いってらっしゃーい。じゃあ、お次はこの子行きましょう。お、巣も混ざってるかもしんないけどね。はーい。6.9。はーい、いってらっしゃい。はい、じゃあ、お次この子。かわいいな。よいしょ。はい、6点 ?6.4。はーい、いってらっしゃーい。はい、じゃあラストの子ですね。この子、多分メスだと思います。三例に枯れしたてでね、ちょっとちっちゃいんだけど、ちょっと、あのー、前のケースにあったね、糞を多めに入れて、瓶に移していこうかな。3.4。はい、じゃあちょっと糞多めに、下の方にもちょっと入れときまして。はーい、いってらっしゃーい。ちっちゃいな、ほんと。ちょっと枯れしたてはね、あのー、お腹に餌があんまり入ってなかったりするので、ちょっと気使ってあげた方がいいかな。はい、いってらっしゃい。はい、ではね、今日引っ越しした子たちでございます。こっちが、えっ、ー、と、ラベル的には一応8月孵化だね。8月孵化が14頭か。14頭。で、7月孵化のラベルが、えっ、ー、と、4頭3だから7だね。はい、という感じでございました。一応一番大きかったのは何グラムだ一番一番大きかったのはこの子だね。18.4 がいました。結構ね、3例で時間も経ってると思うんで、まあ、このぐらいのサイズにはなるかなと思います。で、実はね、同じ兄弟の子たちはですね、もうね、羽化してるんですよ、余裕で。オスはね、まだ活動はしてないんですけど、メスの兄弟はもう活動しております。ああ、でも、18とかはいなかったね。この子は 14.4 ですね。9月に羽化してるけど。うんですね。18は結構大きいのかもしんないね。はい。という感じでございました。まあ、羽化までね、結構結構早いんだよね。まあ、禁止のね、あの、具合にもよるかもしんないんですけど、一応うちじゃね、9ヶ月ぐらいで浮かしてきます、オスが。メスはね、7ヶ月かからないぐらいなんで、だからメスの早い子、この辺の早い子たちは、多分、年明けすぐ2月ぐらいには浮かしてくるのかなと思います。まあ、遅くても、まあ、しっかりね、幼虫やってくれれば、まあ一年ぐらいは幼虫やってくれると思うんで、一年半ぐらいで浮かしてくると思うんだけど、まあそうすればね、結構大きい子も見えるんじゃないかなと思います。はい、今日はね、うちに唯一いるオークワガタの禁止瓶へのお引っ越しという感じでございました。この感じでね、えっと、クルビデンスオークワガタ、うちはね、クルビデンスしかいないんですけど、オークワガタもね、また動画撮っていきたいと思いますので、興味ある方ぜひね、チャンネル登録の方よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイいや、こんだけおったらワクワクするなぁ。